Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo entre nous. Vous savez, je ne vais pas éditer la vidéo, je ne vais pas mettre de musique de fond, je vais la filmer et je vais la poster direct, ok? On est dimanche, il est 18h, je ne voulais pas filmer de vidéo aujourd'hui. Je ne voulais pas filmer de vidéo tout court cette semaine. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne voulais pas parce qu'en fait, je ne me sentais pas bien. Vous savez, je ne me sentais pas bien, euh, J'avais pas le moral, j'étais un peu fatiguée, J'avais pas d'inspiration... En fait, euh, j'avais pas d'énergie. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, ça revient souvent chez nous, tu vois. Ce manque de motivation, ce stress, cette fatigue, tu vois, qui mène à la procrastination incessante, etc. Et euh, on prend pas ça aussi au sérieux, tu vois. Like, on le dit, mais puis ça va. Et puis, en fait, on a des pics comme ça, tu vois. Un moment ça va, un moment ça va pas. Et puis, c'est normal, on se dit, tu vois. Et la problématique qui se pose, c'est que on a beau avoir tout l'argent du monde, ou tout le temps du monde, si on n'a pas d'énergie, ça ne sert à rien. Et je me suis rendu compte dans ma vie d'aujourd'hui qu'il y a certaines actions, il y a certaines choses que je fais qui font que je n'ai pas d'énergie. Je ne suis pas là à dire qu'il faut constamment être rempli d'énergie. Hein. Mais en fait, il y a des choses qu'on fait qui nous privent d'une énergie qu'on aurait pu avoir si on ne le faisait pas. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je me suis rendu compte de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide d'arrêter ces trois choses. La première chose que je vais arrêter c'est de manger de la merde. Parce que parfois, je me retrouve à manger des bonbons, des sucreries, à avoir des envies de bouquilles, des trucs bien gras, tu vois. Et plus j'en mange ça, plus j'en veux. Une chose que je me dis, c'est qu'on n'a qu'une vie. Au moins, demain, si je meurs, j'aurais bien mangé. Voilà, quoi. Et j'associe ça à ma ligne. Parce qu'en fait, en même temps, j'ai des objectifs sportifs, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie d'avoir des abdos, etc. Donc, du coup, je me dis, OK, il faut se priver. Mais en fait, je n'avais pas pris en compte ce côté énergie. Vous voyez quand vous mangez trop, quand vous vous resservez, que vous êtes rempli, mais que vous y allez encore et que vous abusez dans la nourriture. En fait, vous ne vous sentez pas bien. Vous vous sentez tout de suite fatigué, ça y est, ça se pose sur le canapé, ça s'endort. Tu vois, moi je suis comme ça. Genre, euh, là mon énergie, il n'y a pas d'énergie. Tu vois, je suis occupée à digérer, je ne peux pas faire autre chose. Et c'est à ces moments-là ça que je commence justement à faire des choses qui demandent moins d'énergie, justement, scroller sur les réseaux sociaux. Scroller, trouver un moyen d'aller sur YouTube, trouver un moyen de me distraire et de me divertir comme il le peut. Tu vois, parce que de toute façon, je ne suis pas d'énergie pour faire autre chose. Et au début, je n'arrivais pas à me convaincre, en fait, Jamila, il faut que tu arrêtes ça, hein? il faut que tu manges correctement, il faut que tu trouves une solution, parce qu'en fait, j'associais ça au fait de perdre du poids. Sauf que perdre du poids, c'est pas un why, c'était pas un why assez élevé pour moi. Parce qu'en même temps, je me trouve bien dans ma peau. Avoir des abdos, euh, ça va deux minutes quoi, je peux mourir en deux mais c'est pas grave si j'ai pas d'abdos. Par contre, si je meurs demain et j'ai pas atteint mes objectifs, tu vois, mes objectifs de vie, les gars, je serais mal, tu vois. Donc du coup, juste changer peut-être la perception des choses et me dire, ok, la deuxième chose que je compte arrêter, que je vais arrêter là à partir d'aujourd'hui, c'est d'aller dormir tard. En fait, il y a une chose là, je ne sais pas pour vous, hein, mais en fait, parfois, j'ai la flemme de dormir. Il m'arrive, en fait, j'ai la flemme de dormir. Vraiment, je like, j'ai pas envie de dormir. Like, je trouve que c'est... Parfois, c'est une perte de temps, tu vois. Like, je ne sais pas, tu vois, comme les bébés là, qui ont l'impression qu'en fait, euh, qui se battent contre leur sommeil parce qu'en fait, tu as l'impression que tu vas miss on something, you know. Ça là, j ai, j ai, je l'ai, j'ai la flemme de dormir. Donc du coup, c'est une chose que je vais arrêter là, c'est d'aller dormir tard, sans raison, juste parce que j'ai la flemme de dormir. Tu vois, il y a des fois où es, tu vas dormir tard parce que tu es sur un projet et tout, que tu dois terminer, etc. Tu dois avancer sur quelque chose, tu ne peux pas te permettre d'aller dormir. Il n'y a aucun souci, c'est justifié. Mais toutes les fois là, je vais dormir parce que j'ai juste la flemme de dormir et donc du coup, je m'empêche de dormir en faisant des choses que je ne devrais pas faire. Par exemple, rester à regarder la télé tard le soir ou bien justement regarder des vidéos, like, me bourrer d'informations comme ça, juste parce que j'ai la flemme de dormir, non. Là, on reparle d'énergie et dormir justement te recharge la batterie. Et là, j'ai envie d'avoir de l'énergie justement assez pour pouvoir travailler sur mon projet. Tu vois, me réveiller le matin, je suis en forme, tu vois, je peux aller faire du sport et travailler sur ma forme physique, tu vois. J'ai envie d'avoir assez d'énergie pour me réveiller bien, quoi. Avoir une santé mentale, être en forme, 
Tu vois, genre, le sommeil, justement, c'est réparateur et l'énergie, je pense que c'est ça qui va me permettre d'être moins stressé parfois, qui va me permettre d'être plus clair sur certaines choses, sur certaines actions. Tu vois, quand je vais dormir tard, en fait, je me réveille tard. Et ensuite, je culpabilise de m'être réveillée tard. Parce que j'aurais pu me réveiller plus tôt, parce que j'aurais pu faire autre chose, mais non. Et en fait, c'est un cycle infernal, puisqu'en fait, je me lève tard, je culpabilise, ensuite, je suis stressée, donc du coup, je ne fais rien. Ou, ou, simplement, ça prend du temps, justement, à me dire, ok, Jamila, ça y est, t'es réveillée, fais quelque chose. Et euh, quand tu dors, justement, tu te rends compte que le sommeil, c'est la meilleure chose au monde, mais tu dois te réveiller. Donc, du coup, tu te réveilles et t'es énervé parce que tu t'es réveillée. Tu vois, parce que tu dois te réveiller. Bref, clôturer ce cycle infernal en allant simplement dormir tôt. Et dormir tôt, pour moi, là, je pense que je vais y aller petit à petit, c'est aller dormir à avant minuit, quoi. Avant minuit. Commencer comme ça et petit à petit, 23h et ensuite 22h, c'est le end goal. 22h, je suis, tu vois. Parce qu'en fait, mon objectif, c'est de me réveiller tous les jours à la même heure. Si je me réveille tous les jours à 7h, pour moi, c'est top. Tous les jours de la semaine, tous les jours, voilà, quoi, mon cycle, il est programmé à me réveiller à 7h du matin. Tu vois, ça, c'est un objectif que j'ai. Mais cet objectif-là, je ne l'atteins pas parce qu'il y a certaines choses que je ne change pas, comme aller dormir tard, tu vois. Donc, du coup, non seulement je, je, je tue mon énergie, mais je n'atteins pas mes objectifs derrière. Et c'est ce que j'ai envie de vous communiquer. Tu vois, parfois, on veut des résultats, mais on ne fait pas l'action qu'il faut pour nous emmener vers ces résultats. Vous voyez on a la vision, on sait ce qu'on veut, mais on n'est pas prêt à mettre l'effort qu'il faut pour atteindre cet objectif. La troisième chose que je vais arrêter là, c'est de checker mon téléphone dès le réveil. J'ai arrêté de scroller sur les réseaux sociaux en supprimant les applications, etc. Mais il y a une nouvelle habitude qui s'est installée, c'est de checker mes mails, de checker l'avancement d'un projet, de checker mes euh, comptes bancaires. Tu sais, de juste checker. En fait, juste l'habitude d'aller sur mon téléphone et tu vois, d'avoir l'impression d'être productif, de faire quelque chose. Ok, tu check tes mails. Voilà, tu viens de te réveiller. C'est comme ça la vie. Non. Parce qu'en fait, je m'expose à de la frustration. En faisant ça, il y a 60% de chances que je tombe sur quelque chose de négatif. Tu vois, quelqu'un qui m'a répondu d'une certaine façon de quelque chose que, qui n'a pas été fait correctement, de virement qui est sorti sur mon compte, je ne comprends pas. Donc du coup, je me lève tout de suite en sursauce de mon lit et je me dis, mais putain, c'est quoi ça? Il faut que je le règle tout de suite. Donc du coup, ça me distrait et ça m'éloigne de l'objectif de ma journée. Tu vois? Franchement, ça, c'est une chose que je vais arrêter là. Je vais arrêter ça. Et, et puis, il y a ce temps que tu perds, quoi, à être sur ton téléphone. Plutôt qu'à être présent. Moi, je vous dis, là, je vais vivre une vie soft. Une soft life. En harmonie, tu n'es pas trop stressé, tu arrives à gérer tes émotions. Là, tu, tu génères, tu propages une énergie, une onde positive, douce, tu vois. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un de tac, 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 je suis active, il faut tout le temps que je pense, il faut tout le temps que je planifie, il faut tout le temps, tu vois. Mais ça, ça ramène parfois du stress, ça ramène du, de la surcharge mentale, ça ramène plein de overthinking, ça ramène trop de choses, vous voyez. Bref, là, je m'éloigne du sujet. Troisième chose que je vais arrêter du coup, c'est arrêter de regarder mon téléphone dès le matin, tu vois. Et en fait, si la première chose que vous faites en vous réveillant, c'est de regarder votre téléphone, en plus vous scrollez sur les réseaux sociaux, les gars, t'exposer à ça dès le matin, t'exposer à de la comparaison, tout ça c'est négatif quoi, tu vois. Tu te réveilles, tu vois tout de suite la vie de quelqu'un d'autre et tu te dis que tu es en retard. Tu te dis que putain, tu vois. Ça peut t'inspirer les réseaux sociaux, ça peut t'inspirer tout ça, mais en même temps... C'est de l'énergie, tu vois, tu viens de te réveiller, ton énergie, elle est toute neuve et tout, like, alimente-la d'une façon plus saine. Pour qu'ensuite ta journée, elle soit plus saine et plus soft, tu vois. Et pour qu'ensuite tu sois rempli d'une énergie assez bonne pour te permettre d'avancer dans tes propres réalisations, dans tes propres projets. Bref, la quatrième chose que je vais arrêter, là, je comptais pas le dire, hein, je comptais pas non plus l'arrêter. <rire> Mais il y a une chose là que je dois absolument arrêter là c'est de négliger ma respiration. Il y a une chose là que j'ai appris aujourd'hui, les gars, je vous l'avais là. En fait, la graisse, elle s'élimine par les voies respiratoires. Elle s'élimine en respirant. J'ai trouvé ma solution. <rire> moi qui veux avoir des abdos, moi qui trouve que j'ai trop de graisse, moi qui veux prendre de la masse et en même temps perdre du gras, on sait que c'est compliqué, etc. J'ai trouvé ma solution, la respiration. <rire> 
<rire> non, je rigole. Non, je rigole, je rigole, je rigole. En vrai, je vais arrêter, je vais essayer hein, d'arrêter de négliger ma respiration parce que parfois, je trouve que je vais monter les marches de l'escalier, je suis essoufflée. Là, je n'ai pas vraiment de raison parce que je n'ai pas vraiment réfléchi au pourquoi je vais devoir arrêter de négliger ma respiration, mais je sais que la respiration, c'est une forme de méditation. Ça te permet de te recentrer sur toi-même et de dire au revoir au stress, à la surcharge mentale, à tout ce qui vient nuire à ton bien-être mental, tu vois. Moi, bon, je le dirais comme ça, mais en vrai, il faut que je fasse mes recherches. Voilà, les choses que je vais arrêter. Il n'y en a pas beaucoup parce que je pense qu'il faut aller petit à petit. Il y a quand même quatre choses et ça fait quand même pas mal de choses à arrêter du jour au lendemain. Mais là, c'est pour la bonne raison. Et justement, pour arriver à maintenir une habitude, à créer une habitude, ben en fait, il faut avoir une raison, un why, un pourquoi, une motivation, tu vois, un accélérateur. Et je pense que certaines de mes raisons et de mes motivations n'étaient pas assez fortes. Mais là, je me rends compte qu'il me faut de l'énergie pour devenir la meilleure version de moi-même. Il me faut assez d'énergie, il me faut de la bonne énergie justement pour atteindre mes rêves, tu vois. Bref, je vais vous partager une chose que je vais mettre en place justement pour traquer mon habitude parce qu'il y a aussi une chose qui dit que pour, pour justement faire d'une action une habitude, il faut le faire non-stop pendant au moins 21 jours, tu vois. Minimum 21 jours, tu le fais non-stop. C'est comme, tu vois, maintenant, tu te brosses les dents, euh, tu réfléchis même pas à ce que tu fais, quoi. Tu, tu sais qu'il faut te brosser les dents, tu vois. Et je veux que justement, ces quatre choses deviennent une habitude et que ça fasse partie de mon identité. Et pour ça, il faut que je suive cette habitude. Il faut que je le fasse non-stop pendant minimum 21 jours. Et c'est pour ça que je vais réimprimer. Je ne sais pas si vous voyez. Mon tracker d'habitude, je vais écrire euh, mes quatre objectifs et je vais suivre, en fait. Je vais suivre tout au long du mois bah, comment ça se passe. À la fin, je vais me dire, ok, peut-être qu'il y a des choses à changer. Peut-être que je ne me prends pas de la bonne façon. Si j'ai raté 3-4 jours, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment suivre mon habitude, quoi, tu vois. Et en fait, le fait de venir mettre une croix, parce que je l'avais fait quand j'avais fait mon challenge. Oh, je ne sais pas si vous voyez. En fait, venir mettre des croix, c'est satisfaisant. Tu vois, satisfaisant, tu mets une croix, like, I don't know, ça te, ça te procure une sensation nouvelle. Bref, je vous mettrai le lien vers ce PDF gratuit en bas de la description. J'espère que cette vidéo, elle a été utile pour vous. Et nous, on se revoit dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut! Il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que quand vous faites les choses, il faut comprendre pourquoi vous faites les choses. Ça, ça a été un frein, un frein total dans les choses que je n'ai pas faites. Tu vois, tu fais des trucs, mais tu ne le fais pas correctement, tu... Je sais pas, c'est renseigné sur le sujet, donc du coup, c'est compliqué pour toi de voir des résultats de 1 et de 2, garder ta motivation, de maintenir ta discipline. Bref. Là, 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 c'était vraiment, si vous êtes toujours là, likez cette vidéo, moi je vous dis adios. J'ai déjà dit adieu, mais je suis encore là. Et je vais peut-être pas mettre cette partie de la vidéo, qu'est-ce qui m'arrive